നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് പൊറോട്ട സാധാരണ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണെന്ന് ഇത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പൊ അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒന്നര കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഒന്നര കിലോ മൈദയൊക്കെ ഏകദേശം മതി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പൊറോട്ടകളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഞ്ച് കിലോ പൊറോട്ട മൈദേണ്ട എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അത് വീട്ടിലെ നമ്മളെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ മൈദ ഒരു ഒന്നര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മൈദത്തിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കോയില് വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി അല്ലെ പാലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുട്ട ഒന്ന് എടുത്ത് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ട് പേര് ഒട്ടിടാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ നമുക്ക് കുറേശെ കുറേശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കുറച്ച് മൈദ അധികം ബാലൻസ് വെച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി വെള്ളം അധികം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചപ്പാത്തി പരുവല്ല അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം ഇതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കെടുവായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുഴച്ചെടുക്കല് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുഴക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം പാകപ്പെടുത്തി എടുത്ത് ഒന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചു മാത്രം ഇനി നമുക്കത് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അത് വരെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴക്ക നമ്മളെ മാവ് കുഴക്കല് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബോൾ എടുക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോൾ എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെല്ലോണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് തിരികെ ഉള്ളിലോട്ട് തിരികെ ഇതാ ഈ ഒരു ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തിരികെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനോടനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് തിരികെ വെക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മുൾഭാഗം പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബോളായിട്ടുണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോളായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വെക്കുക അടുത്ത ബോൾ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക 
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഇതാ രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ കൊണ്ട് രണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഓയിലും ഡാളിലും പാടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താണ് ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് നല്ല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് വീശി അടിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇതിൽ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാനായിരുന്നു അത് ഞാൻ മറന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാത്ത കൊണ്ട് അത് മറന്നു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പരത്തിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളൊരു ബോൾ എടുക്കുക ഇവിടെ അമർത്തി അന്ന് അമർത്തി ഇതാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതേമാതിരി അത് കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയാലും മാറില്ല നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സെൻട്രൽ ഭാഗം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നാല് ഭാഗം നമുക്ക് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാം സെൻട്രൽ ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉയർത്തിയെടുക്കാം ഇത്രയും പരത്തിയാൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പരത്തും ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു പിടുത്തം ഒരു കൈ അടിയിലും ഒരു കൈ മുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇത് പൊക്കി ഇങ്ങനെ അടിക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം അടിക്കാം അതേമാതിരി കൈ മാറ്റി മാറ്റി അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൽ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൈദ കുറച്ചതിൽ കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് ഇത് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ദൈവം ഒരു വരണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 ഇതാ ഈ ഒരു ലെവൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇത് ഇതേമാതിരി ഈ നടുവില വരല് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇതേമാതിരി ഇതാ ഈ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതേമാതിരി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബോൾ എടുക്കുക ആദ്യം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ട നമ്മൾ റോൾ എടുത്തിട്ട് ഞമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി നടുഭാഗം ഉയർത്തിയതിന്റെ ശേഷം നാല് ഭാഗം ഒന്ന് അമർത്തി എടുക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ട ഒരു കൈ അടിയിലും ഒരു കൈ മുകളിലും അതേമാതിരി ആ കൈ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടാക്കുക അതേമാതിരി കൈ മാറ്റി മാറ്റി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അടിക്കുക നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് എണ്ണ തെളിച്ചുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് വരട്ടി കൊടുക്കുക രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ബോളും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മള് ഞാൻ എണ്ണ കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കിയ എണ്ണ അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാക്കിയതാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അധികം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സമയത്തിന് തന്നെ ആവശ്യമില്ല ചൂടാകുമ്പോൾ പൊറോട്ട ചൂട് ഇത് മാവ് ചൂടാകും കൊണ്ട് ഇരിക്കല്ല ആവി കാരണം ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കും ലേശം നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട കല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എണ്ണ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി 
നമ്മളൊരു ബോറെടുത്തോടെ വെക്കുന്നു മൂന്നായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലില് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷം എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത് പല്ലിലോട്ടിടുക ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം വേവം വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട ഉടനെ അത് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം ആ ഒരു ഭാഗം വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗം ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇത് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ സെൻട്രിൽ മാത്രം തീ അധികം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു ഭാഗം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വേന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി വേർക്കാം ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മാതിരി ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്യാസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഗ്യാസ് സെൻറ്റർ മാത്രം നല്ല ചൂടാവുന്നുണ്ടാവും വിറകടുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷയം വരില്ല ചെറിയ അടുപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ കല്ലാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരേ ഹീറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നിങ്ങൾ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൊന്തിച്ച് നോക്കാണ്ടോ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊറോട്ട പൊറോട്ട ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എടുക്കാം അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാം നമ്മളെ കയ്യില് കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എണ്ണ വരട്ടി അടിച്ചെടുക്കാം എടുക്കുക ഒന്ന് ചെരിക്കാം കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് പൊറോട്ട അടിപൊളി പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഫാൾട്ടായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടില്ല പൊറോട്ട എണ്ണ വയ്ക്ക നേരത്തെ അതേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യം പൊറോട്ട ഇടാം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കല്ല് കറക്റ്റ് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊറോട്ട കണ്ടോ ഷാറ് പൊറോട്ട ഹോട്ടലിനെക്കാട്ടും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പൊറോട്ട ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പൊറോട്ട എല്ലാ പൊറോട്ടയും നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പോ ഇരുപത്തൊമ്പത് പൊറോട്ട ഉണ്ട് മൊത്തം എല്ലാവരും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് കറിയാണെങ്കിൽ ഏത് കറിക്കും പറ്റും ബീഫ് ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ചുക്ക 
ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ഉഷാറായി പൊറോട്ടെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പേടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ അതേമാതിരി നല്ല പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ